Bună și bine v-am găsit la un nou episod Revival, care de data asta este puțin diferit. Astăzi aniversăm un an de la primul video postat pe canal, video pe care puteți să-l accesați aici. Așa că m-am gândit că astăzi să nu vorbim despre o lucrare românească sau despre un compozitor, ci să facem un video un pic mai personal. Așa că video de azi este un Q&A. Eu v-am lăsat un story pe Instagram acum ceva vreme, unde voi ați putut să-mi puneți întrebări și astăzi o să răspund la câteva dintre ele. Nu am zis ce neapărat necunoscuți, dar m-am concentrat pe compozitori care, din punctul meu de vedere, nu au avut parte de o promovare suficient de mare. De exemplu, un compozitor care nu m-a interesat pentru canal a fost George Enescu. Acum, înainte să-mi iau hate de la tot internetul, nu m-a interesat George Enescu pentru că, din punctul meu de vedere, la nivel instituțional, prin festivalul Enescu și prin lobby-ul diferitor muzicieni din România și din străinătate, muzica lui Enescu e deja suficient cunoscută în România și în afara granițelor. Dacă vrei, eu m-am concentrat pe, să-i spunem, eșalonul 2 de popularitate din muzica românească. Compozitori extraordinar de valoroși, dar pe care lumea încă nu știe suficient de bine. Asta vreau să fac prin Revival, să scot uh, la iveală niște valori muzicale extraordinare încă necunoscute. Dar, evident, o să vorbesc în niște videouri uh, viitoare și despre George Enescu. Uite, asta e o problemă pe care chiar vreau să o semnalez, anume lipsa unei literaturi de specialitate accesibile publicului larg. Întotdeauna trebuie totul să fie foarte complicat. Ba să te duci în ceva conservator, ba în ceva arhivă să cauți niște cărți. Totul pe principiu să fie mamă greu. Dar uh, niște cărți care mi-au plăcut foarte tare sunt cele două volume Noi istorie ale muzicilor românești, ale Valentinei Sandu Dediu și ale lui Nicolae Gheorghiță, uh, care prezintă o viziune obiectivă extraordinar de bine pusă la punct a evoluției muzicii românești. Pe lângă textele lor, mi-a plăcut foarte tare și textul despre George Enescu al lui Vlad Văidean, iar alte cărți pe care vi le recomand, ba pentru biografia ale unor compozitori, ba pentru anumite curiozități, sunt uh, volumul Mihail Jora Studii și Documente, care vorbește despre Mihail Jora, evident, și despre toată viața sa și creația sa, cartea lui Noel Malcolm despre George Enescu, cartea la vinei Coman despre Constantin Silvestri sau Ordinea în turnul Babel de Anatol Vieru. Ei, ce o face diferită? Spiritul getodacic, nu? Nu, în fine, nu știu exact ce o face diferită. Sigur, s-a vorbit foarte mult despre melanjul ăsta între est și vest. Și da, muzica românească se inspiră foarte mult din folclorul românesc și îl introduce în structuri muzicale vestice, cum vezi la Toduță sau la Enescu. Dar mi se pare că tot e un pic mai abstract de atât. De exemplu, mi se pare că niște compozitori mai interesanți pentru esența etosului românesc sunt Anatol Vieru sau Aurel Stroie. Uite, de exemplu, la Aurel Stroie în Capricii și Ragas, ai o structură de est îndepărtat, Raga Indiene, combinate cu o structură vestică, anume capricile lui Paganini. Așa că nu pot să zic exact ce face muzica românească diferită, dar dacă m-aș rezuma doar la ideea că se inspiră din folclorul românesc, mi se pare reducționist. Da, categoric, aici sunt niște lucrări extraordinare și niște compozitori geniali despre care vreau să vorbim. De exemplu, Anatol Vieru, o să fac un video despre Țară de Piatră, dar îți mai recomand să asculti și Sinfonia Exodus, după aceea Miriam Marbe cu Ritual pentru Setea Pământului sau alte lucrări extraordinare, Doina Rotaru și Aurel Stroie. Sigur că dau să vorbim și despre lucrări de muzică de cameră. Până acum am vorbit despre lucrări pentru pian, pentru că eu fiind pianist îmi e mult mai simplu și mai accesibil să exemplific la pian. Și în plus îmi creez și un repertoriu vast de muzică românească. Dar da, o să vorbim despre muzică de cameră, o să vorbim despre lucrări sinfonice din repertoriu care sunt extraordinare și poate la muzică de cameră o să avem și câteva colaborări. Foarte mulți și foarte interesant și diversi. Neapărat să asculti Dan Dediu, Doina Rotaru, care e una din compozitoarele mele preferate, și dintre cei mai tineri, Sebastian Androne, Sabina Ulubeanu și Diana Rotaru, fata Doinei Rotaru, a care operă în trup, m-a impresionat foarte tare acum câțiva ani când am auzit-o. Sigur că muzician mi-e foarte greu să-ți răspund, pentru că evident îmi plac toți. Dar sunt câțiva față de care mă simt mai apropiat, Printre ei Schumann, care pentru mine înseamnă esența spiritului romantic, Bartok, Prokofiev, pentru sinfonismul extraordinar Tchaikovsky, Brahms, Mahler, Strauss. Dar, dintre compozitorii români, că doar suntem pe Revival și despre asta vorbim, 
Cei pe care îi admir cel mai tare sunt Anatol Vieru și Constantin Silvestri, care mi se pare că sunt compozitori despre care ar trebui să vorbim mult mai mult. Clar, având în vedere răspunsul meu la întrebarea precedentă, pe Silvestri. Uh, cred că e un om cu care aș avea ce vorbi, a fost un colecționar de artă, un cititor avid, bun, un compozitor extraordinar și chiar cred că la nivelul caracterului ne-am înțelege foarte bine unul cu altul. Provalva a pornit de la o nevoie pe care am simțit-o neîmplinită în ceea ce privește promovarea muzicii clasice românești. Am văzut că în ultimii ani s-au făcut foarte multe eforturi pentru promovarea altelor vizuale românești, ale literaturii românești, pentru publicul din țară și publicul internațional, dar mi s-a părut că muzica clasică a rămas cumva în urmă. Chiar în rândul publicului meloman sau al muzicienilor, am observat că multe lucrări unor compozitori români nu sunt cunoscute. De exemplu, când am vrut să fac o lucrare românească pentru pian, mi-au fost recomandate câteva ca fiind capodopere, m-am dus pe internet pentru că am vrut să le ascult și nu le-am găsit nicăieri. Ceea ce nu mi se pare ok, suntem în 2022 și informația nu ar trebui să fie atât de greu de obținut. Ar trebui să poți obține orice foarte simplu. Nimeni nu are timp să stea în biblioteci, în mediateci să caute. Așa că fac eu asta și expun ce am găsit publicului larg pe Revival. Totuși, Revival nu are nicio intenție naționalistă de a prezenta patetic muzica românească, așa cum am văzut de foarte multe ori. Nu vreau să mă leg de o așa zisă valoare națională sau spiritualitate românească falsă și inexistentă, pentru că asta mi se pare oricum reducționist și exotic. Ce mă interesează pe Revival este să vorbim despre muzica românească dintr-o perspectivă obiectivă, să vedem care sunt lucrările universal valabile și să o prezentăm în contextul în care ea a fost scrisă. Sigur, compozitorii au fost influențați de spațiul geografic, de influențele culturale și așa mai departe, dar asta trebuie prezentat de o manieră obiectivă, nu ca un exotism patetic. Acesta a fost videoul nostru de azi. Sper că v-a plăcut și sper că v-am răspuns la toate întrebările. Dacă totuși mai aveți întrebări, lăsați-mi un comentariu și am să vă răspund acolo. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Revival pentru a fi la curent cu toate videourile pe care urmează să le postez despre muzica românească. Urmează niște proiecte extraordinare, inclusiv niște interviuri cu compozitori români contemporani. Nu uitați să urmăriți și paginile de Facebook și Instagram unde postez multe lucruri pe care nu le pot posta pe YouTube. Și până data următoare când ne vom întâlni, eu vă mulțumesc încă o dată că urmăriți canalul și abia aștept să văd ce urmează.